教主和朱燕他们会在哪儿？跳跃衙役守难孤，他们应该在附近。快走，得在寇素白之前找到他们。我先去看看。堂哥，偏偏清晨无成双，云随烟自长。玉杯红袖沉重。跟你说的，你都记住了。嗯。寇素白的吞光掌杀伤力极大，把这个软丝甲穿上，一呼周全。我们两人相见之事，切不可与任何人提起，也最好不要让寇素白看到你。江湖险恶，保护好自己。谢师叔。这傻子，你为什么回来？你为什么回来？你怎么比我们还慢？我我来的时候抄近道，遇到了两个招募阁弟子，然后耽误了一会儿，还好没被发现。你们怎么在这儿遇上的？教主带我们从跳跃崖的密道转移出来，当我担心洛长会有埋伏，就出来探路，然后遇到他们。现在教内无人，招募阁的人迟早会发现教众出逃，我们先去找教主会合。撤离到一个安全的地方，走。
邪门歪道。有毒气！操！周川，你这个卑鄙小人！给我搜！是，就不相信找不到他们。后掌门，且慢。靳海山，怎么是你？我奉盟主之命，特来助寇掌门一臂之力。就带了这么几个人，果然是你们正阳作风。正阳弟子都在教外待命，不过重要的不是我带了多少人，而是我可以让寇掌门你找到血意神教一众的藏身之处。你怎么知道？凭他。虽然咱们出了密道，可是毕竟在跳崖的下方，还不算彻底安全。咱们稍作休息，随后出发。教主，你可记得，你答应过我的事。你随我来，别离我太远。嗯、这是万年辉，你爹的刀。我没有爹，也不需要他的刀。二十岁那年，我在山下遇到了他。我本想，他是来找血雨神教麻烦的，便想教训他。没想到自己却受了伤。待我醒来以后，发现是他在照料我。他也知道我是神教圣女，但他却没有忍心杀了我。现在说这些，与我何干？不久。师傅就派人下山来找我，我只好让他在山下等我。可是当我自己发现有孕了，下山去找他的时候，他已经不在了。他负了你。本以为再也见不到他了，没想到他又出现了。他说：“他的师傅突然离开人世，他不得不回去料理后事。”那又怎么样？他不还是走了？我们都是身不由己。我是血衣神教圣女，他是幕府掌门。幕府掌门？难道我,我爹是木修？这个是他留给你的刀。无论何时，见刀如见人。你带上他，去玉江吧。既然这样，那你和我去找他。万年辉，你亲手给他。你真的不要这把刀。那你走吧，我也不要他了。你，你扔了他做什么？既然你不去找你爹了，留着这把刀还有什么用？生下你本就是个错
不认你，是我自己的选择。之前，我对你是有愧疚，所以把你养大成人，还教你吞光真经。你现在身负吞光真经，在江湖上也有安身立命之地，所以现在我们俩。互不相欠。你教我武功，是因为愧疚。你以为你教了我吞光真经，就什么都不亏欠我了吗？你错了，你始终欠我。你欠我一个娘。出来，我就一个一个把他们杀光。部长们，你这么喊是没用的。尽长老果断。柔川，已经死了一个了，再不出来。就别怪我手下无情，哈兰多，你带他们离开。可你现在回去能答应他们吗？你还不能使用内力，你忘了？百年神教，岂能轻易抛下？守护血翼神教和村民是我的本职。你不属于血翼神教，不该被血脉困住。教主有力。不得违抗，阿兰朵，带他们离开为了半册吞光真经，残害无辜，忠尽武林，还真是数十年如一日，不知廉耻！哼，那又怎样？给我杀！老川，你没有资格跟我谈条件。我交出这吞光真经，他们。一个都别想活！阿燕呢？朱燕他们呢？怎么没跟上来？他和阿兰朵执意要回去，我拦不住。我不能让朱燕自己去送死，我得去找他。我跟你一起去。你去找江儿，在山下汇合。走。雨露，我答应过教主，不能不管阿燕。去黄山找天地双老，我师父在那。如果我出事了，一定要救他。我等你。走。你不就是要吞光真经吗？只要你赢我一掌，给你便是
。不过，你得放了这些村民们。怎么？你怕输给我？哼，料你也玩不出什么花招。娘，你撑住！怎么这么不听话呢？娘，你撑住！我现在就带你出去。哈<笑>你心脉俱损，竟然跟我对仗，真是自不量力！我会把吞光真经给你。真经给我下毒，招募阁听令，将这些村民和他们全部给我杀光。
要开始把它烧了。你敢？你再过来！光真经拿过来。别过来！交出真经，我去求师傅饶你们性命。手下留情。哼！进征了，你这是何意？寇掌门，适可而止吧。你个卑鄙小人！哼！师傅，圣女带着真经跳崖了。追，追，走！再不走，苏林洛的命就丢在这儿了。走啊！走啊！嗯、寇掌门，盟主已经给足了你面子，该帮的忙我也都帮了，拿不到吞光真经。也怨不得别人了，虚伪下作。寇掌门，吞光真经此时恐怕已经随着柔川坠入崖底了，你就死了这条心吧。哼！左郎中。你们怎么了？先扶上车。驾！长老，是否还派人跟着招募哥？不必了，长哥他们现在应该已经走远了。长老放心，寻香雀他们很快就会发现殷师兄的踪迹。你尽快赶回正阳宫禀告掌教，就说事情都已办妥，苏云洛的下落也尽在掌握。是。金长老，小人折服这么多年，难为你啊,啊、嗯！难为你活了这么久，知道秘密太多的人不除，怎么能让人放心呢？
他们应该追不上来了。停车！我必须要马上给云洛施针。停车怎么样了？还昏睡着呢。我以前常说，世人多余。早点找到你，你受了这么多苦。
刚才说什么？嗯，没。你刚才说你要嫁给我，我很开心。这怎么了？不知道。从下车后就一直是这样的。我不明白，侠者应该匡扶正义，出强扶弱。怎么能为了一本武林秘籍伤害那么多无辜的人？那些村民根本就不会无辜。人心本就是一个摊子，得到了就想要更多。手握权力者更是如此啊！世出为什么不阻止赵牧歌？为什么要让他们找到密道？任由寇素白杀了柔川教主。如果他愿意阻止寇素白，一切都不会变成现在这样。我只能在旁边看着，什么都做不了。我跟他们有什么区别？东京武林对血影神教充满敌意，有些出身这员工，但心中全无偏见。对朱燕更是如此，以密相护。长歌，你从未违背过自己的本性，又怎会与他们相同？你真这么认为？无需自责，你保护了我，保护了周燕，你做的就是图强扶弱、匡扶正义之事。在我心中，你才是真正的大侠。娘，阿飞，长哥，娘。你是谁？我，我是你呀、啊。你知道为什么娘会死
，血衣神教会覆灭吗？因为你太软弱。既然你这么软弱，那为什么不让我出来呢？想试试吗？这副身子究竟是适合你，还是适合我怎么了，云洛？怎么了，云洛？云洛，云洛！啊，等一下，云洛，云洛。怎么样了？用了西兰心液。云洛重伤未愈，还经不起这样的刺激。你们先帮我瞒着他，别让他知道。那阿洛的师傅怎么办？是不是醒不过来了？你赶紧看看朱燕吧。他经脉不稳，神志恍惚，而且这脉气的走向也很奇怪。这种内伤我从来没见过。你们还是跟我回方外谷，让我师傅鬼神医看看才好。弟子沈曼清，拜见师父，拜见师叔。你
你还知道回来？弟子违背师命，擅自下山，理应受罚。身为首徒，当以身作则，却明知故犯，罪加一等。望师父责罚。师兄，看来曼青是真的知道错了，就别太怪罪他了。你此番举动，本该重罚，但谅你婚期在即，罚你闭门思过一个月。曼青，还不赶快谢过师父，切记，不能再犯。师父，弟子有一事禀告。何事？弟子不愿嫁人。满嘴胡言！弟子认为自己与穆师兄其实并不合适。荒唐！满清，你和穆英郎才女貌，天作之合，怎么会不合适呢？你以为这桩婚事只关乎你们二人的儿女私情吗？郑阳公与穆府的婚约，江湖上谁人不知？若由着你想一出是一出，穆府的颜面何在？郑阳公的威信何在？可是师父，弟子真的不愿意嫁入穆府。住口！去后山寒洞思过，什么时候想清楚，什么时候再出来。来就闯了祸，怎么还能火上浇油呢？师叔，你说，曼青与穆师兄的婚约，是真为了结两派之好啊，还是为了拉拢穆府，让郑阳公继续位居五穆首位啊？弟子先去后山思过了。那日在渔江，你为什么要救我？自古英雄救美，能落下个好名声，何乐不为？可是我喜欢你，喜欢。可文某，牡丹花下死。敢问沈姑娘，你是牡丹吗
情长住我眼中。